ഹലോ മക്കളെ അപ്പം നമുക്ക് എ പ്ലസിൽ കുറഞ്ഞൊരു കാര്യവും നമ്മുടെ എക്സാമിനെ നമുക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും എൻ്റെ മക്കൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് മാറിക്കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ആർ ബി സി അല്ലെ അരുണ രക്താണുക്കളാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡിസീസ് അല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ആർ ബി സി ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേതാണ് എന്ത് ഷെയ്പ്പാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ സിക്കിൾ ഷെയ്പ്പാണ് അരിവാൾ രൂപത്തിലാണ് സോ ദിസ് ഡിസീസ് സിക്കൽ സെൽ അനീമിയ സിക്കൽ സെൽ അനീമിയ സിക്കൽ സെൽ അനീമിയ ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ദ കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഡിസീസ് ഈ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ കുട്ടികൾ പല 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 തവണ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന മെസ്സിന് അറിയാം ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഡിഫെക്റ്റ് ഇൻ ദ ജീൻ അല്ലേ ഡിഫെക്റ്റ് ഇൻ ദ ജീൻ എന്തിന് കാരണമാകും കോസ് ഡിഫോമിറ്റി ഇൻ ദി സീക്വൻസിങ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ് ഇൻ ദി സീക്വൻസിങ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ് വിച്ച് ആർ ദി ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ വിച്ച് ആർ ദി ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ നിർമ്മാണ ഘടകങ്ങളായ അമിനോ ആസിഡുകളുടെ ക്രമീകരണത്തിൽ വൈകല്യം ഉണ്ടാവുകയാണ് എപ്പോൾ ജീനിലെ തകരാറ് ജീനിലെ തകരാറ് കാരണമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഹൗ ഡസ് ദ ഡിഫോമിറ്റി ഓഫ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് എഫക്ട് ദ ബോഡി ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇതെങ്ങനെയാണ് രോഗീനെ ബാധിക്കുക അല്ലേ രോഗീനെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്കൽ ഷേപ്ഡ് ആർ ബി സി അല്ലേ സിക്കൽ ഷേപ്ഡ് ആർ ബി സി ഗെറ്റ് കളക്റ്റഡ് എവിടെ get collected in the blood capillaries blood capillaries and block the blood flow and block the blood flow രക്തത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു ഈ അരിവാൾ രൂപത്തിലുള്ള ആർ ബി സി അരുണ രക്താണുക്കൾ എന്താണ് നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകൾ തങ്ങി നിന്നിട്ട് രക്തത്തിൻ്റെ പ്രവാഹം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു പിന്നെന്താണ് ഡിക്രീസ് ഓക്സിജൻ ക്യാരിയിങ് കെപ്പാസിറ്റി ഡിക്രീസ് ദി ഓക്സിജൻ ക്യാരിയിങ് കെപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ആർ ബി സി ഓക്സിജൻ്റെ സംവഹന ശേഷി നഷ്ടപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ്റെ സംവഹന ശേഷി കുറയുന്നു സോ സിക്കിൾസിൽ അനിമിയ ജീനുകളിലെ വൈകല്യം രക്തത്തിലെ ഹിമോഗ്ലോബിൻ്റെ നിർമ്മാണ ഘടകങ്ങളായ അമിനോ ആസിഡുകളുടെ ക്രമീകരണത്തിൽ വൈകല്യം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഓക്കെ ദെൻ അരുണ രക്താണുകൾ വൈകല്യം വരുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അരിവാൾ പോലെയുള്ള ആർ ബി സി ഓക്സിജൻ്റെ സംവഹന ശേഷി കുറയ്ക്കുന്നു പിന്നെ രക്തക്കുഴലുകളിൽ തങ്ങി നിന്ന് രക്തപ്രവാഹം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു നാല് മാർക്കിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ ഒരു മാർക്ക് ഒരു മാർക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദെൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആൻസർ പറയാം ഒന്നെന്താണ് ഒരു അസുഖം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ലോസ് ഓഫ് ബോഡി വെയ്റ്റ് നമ്മുടെ ശരീരഭാരം കുറയുന്നു ക്ഷീണം ഫാറ്റിക് പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് കഫ് തുടർച്ചയായ ചുമ ഉണ്ടാവുന്നു അടുത്തത് എന്താണ് ഒരു ജനിതക രോഗമാണ് ജനറ്റിക് ഡിസീസ് ആണ് എക്സസ് ബ്ലഡ് ഇസ് ലോസ് ഈവൻ ത്രൂ മൈനർ വൂൺസ് ഒരു ചെറിയ മുറിവിൽ നിന്ന് പോലും അമിതമായ രക്തം നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഏതാണ് രോഗം എയും ബിയും ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡിസീസ് എ ആൻഡ് ബി ആ ഒന്നാമത്തത് ഏതാണ് നമുക്കറിയാം ട്യൂബർ ക്ലോസസ് ആണ് അല്ലേ ക്ഷയരോഗമാണ് നമ്മൾ അമിതമായിട്ട് കഫ് ചെയ്യുന്നു ചുമയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് ക്ഷയരോഗമാണ് ദെൻ മറ്റേത് ഏതാണ് ഹീമോഫീലിയ 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 ഓക്കെ ദെൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡിസീസ് ബി ഹൗ ക്യാൻ ആ ടെമ്പററി റിലീഫ് ബ്രോട്ടീൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏതോ ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ അഭാവം രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നില്ല രക്തം കട്ട പിടിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോട്ടീൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പ്രോട്ടീൻ ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബൈ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ആൻഡ് ഇഞ്ചക്റ്റിങ് ആൻഡ് ഇഞ്ചക്റ്റിങ് ദ ഡെഫിഷ്യൻ പ്രോട്ടീൻ ഏത് പ്രോട്ടീൻ ആണോ ഇല്ലാത്തത് ആ പ്രോട്ടീൻ ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് രോഗിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുത്തിവെക്കുന്നു ദെൻ അടുത്തതായിട്ട് നെയിം ദ ബാക്ടീരിയ ദാറ്റ് കോസ് ഡിസീസ് എ ഡിസീസ് എ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ
ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയയുടെ പേര് ദെൻ ഹൗ ഡസ് ദ ഡിസീസ് എ ഗെറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫ്രം വൺ പേഴ്സൺ ടു അനാദർ എ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതാണ് ക്ഷയരോഗമാണ് ക്ഷയരോഗം ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് കഫിങ് ആൻഡ് സ്നീസിങ് ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്പുമ്പോഴുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരുന്നത് ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നോക്കിയത് മലയാളത്തിൻ്റെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ക്ഷയരോഗവും മറ്റേത് ഹിമോഫീലിയ നമ്മുടെ ഉൽപാദനം തകരാറിലായ പ്രോട്ടീൻ ഏതെന്ന് കണ്ടതിന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കുത്തിവെക്കുക മൈക്കോ ബാക്ടീരിയൻ ട്യൂബർക്കുലോസിസ് രോഗി ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ തുമ്മുമ്പോഴോ ആണ് മറ്റൊരാളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ദെൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും രണ്ട് അസുഖങ്ങൾ അല്ലെ രണ്ട് കാരണം ഒന്ന് ആൽഫ സെൽ ഗ്ലൂക്കഗോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നും രണ്ടും ഏത് ഒന്ന് ഏതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ബീറ്റ സെൽസ് ആണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ഇൻസുലിൻ റെഡി ഇനി റൈ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടു ടൂൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻസുലിൻ ആണ് ഒന്ന് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു എന്നിട്ട് ലിവറിലും മസിൽസിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു കരളിലും പേശികളിലും സംഭരിക്കുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്രീസ് ദ സെല്ലുലാർ അപ്ടേക്ക് ഓഫ് സെല്ലുലാർ അപ്ടേക്ക് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസിനെ സെല്ല് എടുക്കുന്നത് പ്രേരിപ്പിക്കും അപ്പം സെല്ലിലേക്ക് കൂടുതൽ ഗ്ലൂക്കോസിനെ പറഞ്ഞ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്ലഡിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാം നെയിം ദ കണ്ടീഷൻ റിസൾട്ടഡ് ബൈ ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസുലിൻ ഇൻസുലിൻ്റെ അഭാവം കാരണം ഉണ്ടാവുന്നത് ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് പ്രമേഹം ഓക്കെ പ്രമേഹമാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മലയാളത്തിലുണ്ട് കേട്ടോ പീറ്റാ കോശം ഇൻസുലിൻ സാധാരണയിൽ കൂടുതലാവുമ്പോൾ അത് ക്രമീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെ ക്രമീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി മാറ്റി പേശികളിലും കരളിലും സംഭരിക്കുന്നു പിന്നെ അമിതമായുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിനെ കോശങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പ്രമേഹം റെഡി ഇനി ഇവിടെ ഒരു സാധനം തന്നിട്ടുണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം മെൻഷൻ്റെ അബൌ ഇത് ഏതാണ് ഇതല്ലേ എന്തോ ഒരു സാധനത്തിന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വിഴുങ്ങുന്നുണ്ട് ഉണ്ടോ ഏതാണിത് ആ യെസ് നമ്മുടെ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ആണല്ലേ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് അടുത്തത് വിച്ച് ആർ ദ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഈ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ പറയും ഫാഗോസൈറ്റുകൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ന്യൂട്രോഫില്ലും മോണോസൈറ്റും മോണോസൈറ്റ് ഓക്കെ അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൗ ദ പാത്തോജൻ ഡിസ്ട്രോയിഡ് ബൈ ദിസ് പ്രോസസ് ഈ ഒരു പാത്തോജനെ എങ്ങനെയാണ് നശിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ പാത്തോജനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻഗൾഫ് ഇൻസൈഡ് മെമ്പ്രീൻ സാക്ക് രോഗി രോഗാണുവിനെ ഒരു സ്ഥല സഞ്ചിക്കുള്ളിലേക്ക് വിഴുങ്ങുന്നു അതിനുശേഷം ലൈസോസോം കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ദ മെമ്പ്രൈൻ സാക്ക് ആ ഒരു സ്ഥല സഞ്ചിയുമായിട്ട് ലൈസോസോം കൂടിച്ചേരുന്നു ലൈസോസോമിലുള്ള എൻസൈമുകൾ ആ പാത്തോജനെ രോഗാണുവിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു എൻസൈംസ് ഇൻ ദ ലൈസോജൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്ട്രോയ് ദ പാത്തോജൻ രോഗാണുവിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോസസ് വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി അനലൈസ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവൺ ഇൻ ദ ബോക്സ് ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ടർ ലൈക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രൊവൈഡ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ടു ദ ടിഷ്യൂ ഓഫ് ദി ഐ ആൻഡ് ജെല്ലി ലൈക്ക് ഫ്ലൂയിൻ സീൻ ഇൻ ദ ചേംബർ ബിറ്റ്വീൻ ദ റെറ്റിന ആൻഡ് ദി ലെൻസ് ഒന്ന് എന്താണ് ഒന്ന് വെള്ളം പോലെയുള്ള ദ്രാവകം അല്ലെ ജലം പോലെയുള്ള ദ്രാവകം കണ്ണിലെ കലകൾക്ക് ഓക്സിജനും പോഷണവും നൽകുന്നു ജെല്ലി പോലെയുള്ള ദ്രാവകം ലെൻസിനും റെറ്റിനയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള അറയിൽ കാണപ്പെടുന്നു നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു രണ്ട് ദ്രാവകങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ആ വാട്ടറി ലൈക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അക്വസ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ആൻഡ് ജെല്ലി ലൈക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഏതാണ് വിട്രിയസ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് വിട്രിയസ് ഫ്ലൂയിഡ് റെഡി ഇനി അടുത്തത് ഹൗ ഫ്ലൂയിഡ് ഏസ് ഫോംഡ് അക്വസ് ഫ്ലൂയിഡ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോംഡ് ഫ്രം ബ്ലഡ് ഫോംഡ് ഫ്രം ബ്ലഡ് രക്തത്തിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ട് തിരികെ രക്തത്തിലേക്ക് തന്നെ പുനരാകരണം ചെയ്യപ്പെടു
നമ്മുടെ ആ ഒരു ഐ ബോളിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആകൃതി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ ഈ ഒരു ക്രോസ് എപ്പോഴും വരാറുണ്ട് മോണോ ഹൈബ്രിഡിൻ്റെ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് വരാറുണ്ട് ഡൈ ഹൈബ്രിഡിൻ്റെ ഒറ്റ ആ ഒരു എഫ് വൺ ജനറേഷൻ വരെ വരാറുണ്ട് ഫിൽ വൺ ആൻഡ് ടു അപ്പം ഇവിടെ ടി ടി ആർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടിയും ആറും ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ ആർ ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂടി ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ വണ്ണും ടൂവും ഫിൽ ചെയ്തു വാട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻറ്റ് ഇൻ എഫ് വൺ എഫ് വണ്ണിലുള്ള പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അല്ലേ ടോൾ ടോൾ പ്ലാൻ വിത്ത് റൗണ്ട് സീഡ് ഉയരം കൂടിയ ചെടിയും ഉരുണ്ട വിത്തും ഉയരം കൂടിയ ചെടി ഉരുണ്ട വിത്ത് അതാണ് നമ്മളുടെ ഒന്നാം തലമുറയിലെ ചെടിയുടെ സ്വഭാവം ദൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പ്രോസസ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോസസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഉത്തരം പറയാം ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് പറയാം ആക്ഷൻ ഓഫ് ജീൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ഓക്കെ ആക്ഷൻ ഓഫ് ജീൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ജീനുകളുടെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണം എന്ന് പറഞ്ഞാലും കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ജീനുകളുടെ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണം പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണം ദെൻ വാട്ട് ഡസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇൻഡിക്കേറ്റ് എക്സ് വൈ എന്നീ ഘട്ടങ്ങൾ എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എക്സ് എന്താണ് മക്കളെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോമേഷൻ ഓഫ് ആർ എൻ എ അല്ലേ ബൈ കോപ്പിയിങ് മെസ്സേജ് ഇൻ ഡി എൻ എ ബൈ കോപ്പിയിങ് മെസ്സേജ് ഇൻ ഡി എൻ എ ഡി എൻ എയിലുള്ള മെസ്സേജ് കോപ്പി ചെയ്ത് ആർ എൻ എ രൂപപ്പെടുന്നു ആൻഡ് വൈ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എമിനോ ആസിഡ് ചേർത്ത് വെച്ച പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവുകയാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം ബൈ ജോയിനിങ് എമിനോ ആസിഡ് പോളിപെപ്റ്റൈഡിസ് ഫോംഡ് ആർ എൻ എയിലുള്ള സന്ദേശം അനുസരിച്ച് അമിനോ ആസിഡുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എന്തുണ്ടാവുന്നു പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മിക്കുന്നു ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ റോൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ആർ എൻ എ ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ ടി ആർ എൻ എയുടെ റോൾ എന്താണ് ടി ആർ എൻ എയുടെ റോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടി ആർ എൻ എ ട്രാൻസ്ഫോർ എമിനോ ആസിഡ്സ് ടു ദ റൈബോസോം എമിനോ ആസിഡിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എമിനോ ആസിഡിനെ റൈബോസോമിൽ എത്തിക്കുന്നു അല്ലേ അത് ആരാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ടി ആർ എൻ എ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അമിനോ ആസിഡുകളെ റൈബോസോമിൽ എത്തിക്കുന്നു ദെൻ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് വാട്ട് കൺക്ലൂഷൻ ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ സാമ്പിൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ക്രൈം സീൻ ഒരു കുറ്റം നടന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് മിസ് സൂം ചെയ്ത് അയ്യോ ഇത് മിസ് സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കുറ്റകൃത്യം നടന്നു അപ്പോൾ ക്രൈം സീനിൽ നിന്നാണ് ഇത് കിട്ടിയത് മൂന്ന് ആൾക്കാരെ സംശയമുണ്ട് ഇതിൽ ആരാ യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളി അല്ലെ യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളി സെയിം ആയിരിക്കും ഇതുള്ളത് ആർക്കാ ഇയാൾക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഇയാൾക്ക് ഒന്ന് ഇയാൾക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഇയാൾക്ക് സോ സസ്പെക്ട് ടു ആണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുറ്റം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അല്ലേ സോ വാട്ട് കൺക്ലൂഷൻ ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ സാമ്പിൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സസ്പെക്ട് ടു ഇസ് ദി സസ്പെക്ട് ടു is the criminal ആ കുറ്റം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരാണ് ആ സംശയിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് വാട്ട് ഇസ് ദ ബേസസ് ഓഫ് ദ ടെക്നോളജി ഓഫ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് അതിൻ്റെ ബേസസ് എന്താണ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ഇൻ ഈച്ച് പേഴ്സൺ ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് അല്ലേ ദെൻ റൈറ്റ് അത് ടു യൂസസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി നമുക്ക് കുറ്റവാളിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി അല്ലേ അതേപോലെ വേറെ രണ്ട് ഉപകാരങ്ങൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിൻ്റെ ബേസസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ arrangement of nucleotide in each person is different each person is different oro vyaktiyudeyum nucleotidegalude kramikaranam endayirikkum different aayirikkum adu kondu enna adu namukku endayittu parayam oru vyaktiyude identity aayittu parayan pattu ഓക്കെ ദെൻ എന്താണ് വേറെ
to identify real parents in case of parental disputes. Madhurta Pidurta Tarkangalil Yadartha Madha Pidakale Kandabika and Parental Disputes. Madhurta Pidurta Tarkangalil Yadartha Pada Pidakale Kandabika Pinamkadvaraya Namada War uh Lingil uh natural uh calamities of Kandamba Namka Nashta Peta Boy lost a child when found after a long years. Okay, so we have to identify the child. 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 We have to तेरी अन्न जो दिखाया नहीं लाता उन्हें ये बागम आ जेनेटिक सिस्सा सा जेनेटिक ग्लू आ प्लास्मिड और ना कस तेरे माइट वेरा रण्ड जीन मैपिंग जीन थेरापी ओके वादोरो बोली टा नम्बर एक ए प्लस क्वेश्चंस कारण ये किन्हों इधर ने माके को यूजफुल लाइन में से विजारी किन्हों यूजफुल लाइन के तीर्थ शेयर टू कमेंट या अदर ये बोलते हैं ना हमारे क्रैश बैच इन एडमिशन इप्परन कंटिन्यू जेनरल दिन का आर्टिकल तार पे रहने के तारे कांडे नंबर ला मैसेज या ओके ऑल द बेस्ट